വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാരഥി ഡോക്ടർ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പലരുടെയും ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കിനി കൂടുതലിലേക്ക് കടക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഡോക്ടറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനെ പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് അതിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേരിലെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അറുത്ത് മുറിച്ച് ശരി ഇയാൾക്ക് ഇത് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് അതായത് ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവ് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് ഉദ്ധാരണം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധരിച്ചാൽ തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഈ ഇറക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പലരും നമ്മളുടെ അടുത്തെല്ലാം വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്കാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക പലപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതായത് തുടക്കത്തിൽ അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഇത് ടെൻഷനും ഇതുമെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും ഉദ്ധാരണ ശേഷിയുടെ പ്രശ്നം ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി അതായത് ഒരു ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അത് വല്ലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധാരണം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് നമ്മളതിന് തേടേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇതിനെ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ ഇതിനോട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പുരുഷന്മാർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് തങ്ങളുടെ പൗരുഷത്തിൻ്റെ കുറവായിട്ട് കണക്കിലാക്കുമോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുക അതേപോലെ ഇത് പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ഇത് മറച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം പലപ്പോഴും നടത്തി പരാജയപ്പെടും അതായത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില മരുന്നുകൾ ഇന്ന് വിപണിയെല്ലാം ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ആയിട്ട് പോലും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വ്യാപകമായ എന്താണ് ആരോഗ്യ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പല ലൈംഗിക ഉത്തേജന ഔഷധങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും മറ്റും കണ്ട് വഞ്ചിതരാകുന്ന പലരെയും കാണുന്നുണ്ട് ഇത് പല രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത് വഴി തെളിക്കുമെന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തൊക്കെ കോസ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു പുരുഷൻ ചെന്നെത്താം ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാരണം ഞാൻ നമ്മളുടെ ഒരു ഗൾഫിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് അതായത് നമ്മളുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ജീവിത ശൈലി തന്നെയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതായത് ഒന്ന് ഒട്ടും തന്നെ എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം രണ്ട് അമിതമായിട്ട് കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മളുടെ അഥറോസ് ക്ലിയറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ രക്തധമനികളിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി ഇത് രക്തപ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തിനെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അമിതമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവിലേക്ക് വഴിതെളിക്കാം അതേപോലെ കായികമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷമത സ്വാഭാവികമായും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ആരോഗ്യത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യക്ഷമത ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പലരും ഈ ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവ് എന്നുള്ളത് കേവലം ഇത് ലൈംഗിക
രക്ത പ്രവാഹവും ഈ പറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ രക്തധമനികളിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുന്നു എന്നതിൻ്റെ ആദ്യ സിഗ്നൽ കൂടിയാണ് ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇതിന് ഒരു ചികിത്സ നൽകാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആത്മഹത്യാപരമാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഡയബറ്റിസ് അഥവാ പ്രമേഹം പ്രമേഹം നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് മാരകമായിട്ടുള്ള പല ഭവിഷ്യത്തുകളും ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാക്കാം അത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും കണ്ണിനെയും വൃക്കയെയും ഹൃദയത്തിനെയും എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തിനെ അതുമല്ലെങ്കിൽ രക്തധമനികളുടെ കാര്യക്ഷമതയെയും പ്രമേഹം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേപോലെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ അതും പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവിന് വഴിതെളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒബേസിറ്റി അഥവാ അമിതവണ്ണം അമിതവണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം അടിവയറിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിനെ പോലും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വഴിതെളിക്കുമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമിതമായ ഭാരം പ്രത്യേകിച്ച് ഉദരഭാഗത്ത് കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷന് ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആക്സിഡൻറ്റുകളിലും മറ്റും പെട്ട സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറീസ് വീഴ്ചകളിലോ മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന സ്പൈനൽ കോഡ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ലംബാർ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറീസ് ഇത് പലപ്പോഴും ഇറക്ടൈൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതികൾ ജീവിതശൈലിയുമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ടതാണ് ഒന്ന് ആൽക്കഹോൾ അമിതമായിട്ടുള്ള മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം അത് ഏതൊരു ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും ചീത്തിയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പലരും ഇത് ഒരു ലൈംഗിക ഉത്തേജന ഉത്തേജനത്തിന് സഹായകമാണ് ആൽക്കഹോൾ അഥവാ മദ്യം എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പലർക്കുമുണ്ട് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക താൽക്കാലികമായ ഒരു എന്താണ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഉന്മേഷത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആൽക്കഹോൾ എപ്പോഴും സെഡേറ്റീവാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ദീർഘകാല ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തൽക്കാലത്തേക്കാണെങ്കിലും ദീർഘകാലത്തേക്കാണെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റംസിനെ തളർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗം ഒരിക്കലും ലൈംഗിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് കാണാതിരിക്കുക ഈ തെറ്റ് പലരും കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത് ഈ പെർഫോമൻസ് ആൻസിയറ്റി ഉണ്ടാകും അതായത് ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ആൻഷ്യസ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിനെ കവറപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അതല്ലാതെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള ഡയറക്റ്റ് പരിഹാരമല്ല ഈ ഇറക്കൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് താൻ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ലൈംഗിക ബന്ധം പരാജയകമാകുമോ എന്ന ഭീതി മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പലവരും ആൽക്കഹോളിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്മോക്കിംഗ് സ്മോക്കിംഗ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പുക വലിക്കുന്നവരുടെ നമുക്കറിയാം ശ്വാസകോശം മാത്രമല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ ആകുന്നത് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സ്പോഞ്ച് പോലെയായി അങ്ങോട്ടുള്ള രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് സ്മോക്കിംഗ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പലരും ഈ ഒരു പ്രശ്നവുമായി വരുന്നവരോട് സ്മോക്കിംഗ് ഒന്ന് നിർത്താനും ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അമിതോപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വലിയ രീതിയിൽ അതായത് ഒരു മൂന്നാല് മാസം സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തി ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ശരീരത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഉദ്ധാരണ ശേഷിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇനി കുറച്ച് പ്രായമുള്ളവരിൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കറിയാം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കം ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി നമ്മളുടെ ലൈംഗിക ജീ ജീവിതത്തിൽ ഇതിൽ വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവിന് വഴിതെളിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ ഇനി മാനസികമായ കാരണങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വിഷാദ രോഗം അതുമല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഇതിന് ഈ രോഗാവസ്ഥകൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇത് ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവ് എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ 
ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ കുടുംബ ബന്ധത്തിലെ വിള്ളലുകളാണോ ഈ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഷോജ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു കാരണം തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ഇതിന് ഈ ആരോഗ്യ ഈ മാനസിക തലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്ഘാടന ശേഷി കുറവ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്ഘാടന ശേഷി കുറവ് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള അതേപോലെ അമിതമായിട്ടുള്ള ജീവിത സംഘർഷം അത് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും എന്ന പോലെ ഇതിലും അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം വളരെയധികം ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും തൃപ്തിയോടെ മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേക്ക് പലരും കടക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തികച്ചും കലുഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആർക്കും തന്നെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധം സാധ്യമാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങളാണ് ഇറക്റ്റൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറഞ്ഞോളൂ യെസ് നമസ്കാരം ഓക്കെ ഓക്കെ എച്ച് ഡി എല്ലും എൽ ഡി എല്ലും എല്ലാം എത്രയുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ചീത്ത ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആ അതിൽ എച്ച് ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ ഈ ഇതൊക്കെ എത്രയുണ്ട് അതായത് എച്ച് ഡി എൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലിൽ ഉണ്ടാകും അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഹലോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ എൽ ഡി എല്ലോ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് വി എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ടോ അതിൽ വി എൽ ഡി എൽ ഓക്കെ ഇത്ര ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ ഇപ്പോൾ മരുന്നുകൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ അറ്റോർവ സ്റ്റാറ്റിനോ സ്റ്റാറ്റിൻസ് അടക്കമുള്ള എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണ് എച്ച് ഡി എൽ എന്നുള്ളത് അതായത് ശരീരത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ട നല്ല രീതിയിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കുറവാണ് അത് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുകളിലെങ്കിലും എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദിനം ദിനം ദിവസേന എക്സസൈസ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ കായികാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നടപ്പോ യോഗയോ അങ്ങനെയുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ എണ്ണ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക ജീവിത സംഘർഷം ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് യോഗയുടെ പരിശീലനം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണപ്രദമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വാട്ടി അതൊന്ന് ചതച്ച് പാലിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ദിവസേന അത് ഫാറ്റ് ഫ്രീ മിൽക്കിൽ കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇഞ്ചി അടക്കമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കൊളസ്ട്രോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം നടത്തുക ഓക്കെ ടാബ്ലറ്റ് ഉടൻ തന്നെ നിർത്തേണ്ട കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ടാബ്ലറ്റുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരുന്ന് കുറിച്ച ഡോക്ടറെ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടി അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷം മാത്രം മരുന്നുകൾ കുറയ്ക്കുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് അപ്പോ 
സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ടിപ്പും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ളൂ ഞാൻ ആ ടിപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ടിപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ ആ കോളർക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും വെളുത്തുള്ളി വാട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണോ എണ്ണ ഒഴിച്ചല്ല അത് വെറുതെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കാണിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുക കാരണം ഈ വെളുത്തുള്ളിയിലുള്ള പച്ചയ്ക്ക് വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്ന പലർക്കും അനുഭവം ഉള്ളതായിരിക്കും കാരണം ഈ പച്ച വെളുത്തുള്ളിയിലെ ഒരു ഘടകം ചിലർക്കെങ്കിലും അബ്ഡോമിനൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇപ്പോഴും വെളുത്തുള്ളി വാട്ടി അതിനുശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇതിന് പ്രധാനമായും ഞാൻ പറയുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അമിതഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക കൊളസ്ട്രോൾ ബി പി ഷുഗർ എന്നീ രോഗപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ദിവസേന നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യോഗയുടെ അഭ്യാസം ഇതിന് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് യോഗയിൽ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല പ്രത്യേക അഭ്യാസങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ശരീരം മുന്നോട്ട് വളച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട അഭ്യാസങ്ങൾ സൂര്യ നമസ്കാരം ഇതെല്ലാം ഇതിന് വളരെ ഗുണപ്രദമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ചൈനീസ് ചികിത്സാ രീതിയായ അക്യുപഞ്ചർ അതേപോലെ ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വാജീകരണ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്ധാരണശേഷിക്കുറവിനെല്ലാം ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള ധാരാളം മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത വൈദ്യൻ്റെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെയോ അടുത്ത് പോയി തൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതത്തിന് ഉതകുന്ന മരുന്നുകൾ ഏത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദ്ധാരണശേഷിക്കുറവിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ഭാര്യയുമായും അതുപോലെ തന്നെ പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുക മാനസികമായിട്ടുള്ള ഉല്ലാസ ഭാവം നിലനിർത്തുക അമിതമായിട്ടുള്ള ജീവിത സംഘർഷം കുറയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള വഴികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ അതേപോലെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോർ ഇത് നിലനിർത്തിയാൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉദ്ധാരണശേഷിക്കുറവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം പുരുഷന്മാർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും കൂടുതൽ ചികിത്സകളെ കുറിച്ചും മറ്റും അറിയാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് സാരഥിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ചേരുന്നത് ഡോക്ടർ ദിനേശ് കർത്തയായിരുന്നു ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചീഫ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഓറ ആയുർവേദിക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് യോഗ സെൻറ്റർ ഷാർജ ഡോക്ടർ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ദിസ് ഇസ് മീ ഷോജ സ